Hello friends, welcome back to my channel Rajabi's Lifestyle. Nikki Nama channel in the Papa Boram Dina full non veg menu on the Papa Boram lunch menu. First, mutton chuka sere the kaha nam or cooker at the comb and the cooker lavendu or null tablespoon when the oil with the game oil when the nulla heat ahono oil when the nulla heat anadu first when the nalavendu inji pound paste on the add panigram inji pound paste add panni other when the nulla vanda and the inji pound or the water lamp or a look on the namayena on the nulla fry panigranum either copper on the naman the rend peri when I even the cut pani which can allow the araculo mutton kundu and peri when I even the cut pani which can. பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கங்க பெரிய வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கன பின்னாடி நம்ம அடுத்த அடுத்த பொருளை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வந்து வெங்காயம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டோட மேஷ் ஆகி நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு தூள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து கொஞ்சமா வந்து கறி மசாலா வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கலாம் Masal bada when the lighta on the end nail on the same the Rinda, Adatha when the Nama mutton sacrapa when the Nalla thought of flavor when the Nalaruko, even then our mutton when the Varakilo mutton and then Alla Manjatul pot and Alla wash punny, Edith Vachrika and the Matani thought of Satan, Nalla Kalarikila, Ithaka, Chuka Kateva and Alla Kupu when the Naman the Kalupu sacra Satan, Alla Ella Pakamu and the Masala, Kota Gramari, Nalla Kalarikanga. In the stage level, the Ulu Tev and Alakutani, the other Kunjama, Mutton Lake, Kunjatani Vido, and another Kunjama on the Tani Uti, Nama lid to put to Moody Vichirla, Alla Calary Vitter, and the Masala Ella Pacum Yerangramat, and Alla Calary Vitranga, Mutton and the Supra Vindiavaro. If I am Tevana Tani Uti, and I'm a lid to put to work moon and all whistle with a off panicilla, the lid to put to either one the Namana and the Paco index and Latuki Vichirra, in the Namanda, or the handle panitra under Moody. இது வந்து இன்டெக்ஸ்ல தூக்கி வச்சிட்டு இப்போ வந்து ஒரு பெரிய கடாய் வந்து வச்சிருக்கேன் அதுல வந்து அதே மாதிரி ஒரு 4 டேபிள்ஸ்பூன் oil வந்து ஊத்திட்டேன் இது எதுக்கு அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா chicken gravy ரெடி பண்றதுக்கு அங்க மட்டன் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம இங்க chicken ரெடி பண்ணிரலாம் 4 டேபிள்ஸ்பூன் oil வந்து ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை மட்டும் சேக்கறேன் இது வந்து 1/2 கிலோ chicken க்கு வந்து நான் வந்து 1 1/2 பெரிய வெங்காயம் வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசா வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி வரட்டும் Yangaya வந்து the Nala Vadangato, Vadangana Pnadi, a matter to the sake of India, Portkala, Seth Kala Venga, even the Nala Vadangirche, Parna Ipa, and then a matter to the Purla and the Ad Panicula, Venga in Allah Vadangana Pnadi, Nara Chuchka, Indipundu paste, and then Allah Seth Kram. Inji pound paste in the safe the two, other than inji pound or the water when the poor of a re on the other than the smell of raw smell and chavina and alarka them. The side pathina, pal cochuku, namamatana tuki and the index and lava church. Pro in even the inji pound or the smell of the poirche, so nine given the peri paluta takali when the cut pane which can other yin say the kalam, Vinkayan takali inji pundi el and alla mash ayi, nala cola coland when the verno, other or gravy consistency when the verno. இது வதங்கனதே வந்து அந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து வரணும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து நாம இதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ்ல ऐड பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு நான் ஒரு கையிலே வந்து நானே சமைச்சிட்டு நானே வந்து ஷூட் பண்றதனால கொஞ்சம் வந்து பாதி பாதி கிளிப்பிங்ஸ் தான் காட்ட முடியுது இங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து வதங்கிருச்சு இது வந்து ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் வந்து சேர்த்துக்கறேன் அப்புறமா ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் மல்லி தூள் வந்து சேர்த்துக்கறேன் Milaku tul when the conjama and the Seth Kra Milaku tul when the tasting Lukudiku of Dinana and the Milaku tul when the Yella Toda even the Naseth Kurvam. Ade Maripa and my Yella the Mio Ray process tanga. Yenail a port to other crepper and the muscle or flavor when the Nalla Yerangiro. So on the Yerangan of Nadi, I'm added the Seka and Depur Seto of Dina and the Purloda and the muscle smell when the Nalla Rava and the Kadakinam like a taste when the super arcum. Nang even the Oracular chicken at the Kay, Oracular chicken than Apostle Alo when the correct arca. அத வந்து நம்ம அந்த மசாலோட கோட் ஆகுற மாதிரி நல்ல பரட்டி விட்டுக்கறலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கங்க நான் வந்து கல்லுப்பு சேர்க்கறேன் நீங்க எந்த உப்பு சேர்க்கறதா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நல்ல கிளறி விட்டுட்டு இத வந்து ஒரு லிட் போட்டு மூடி வச்சிரலாம் இது கொஞ்ச நேரம் வந்து கஞ்சிட்டு இருக்கட்டும் கிரேவி வந்து ஒரு பக்கம் கொஞ்சிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள வந்து ரசத்துக்கு ரெடி பண்ணிட்டு வந்திரலாம் 
இங்கே நான் வந்து புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதனால் புளி வந்து கரைச்சி தண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரசத்து ரசம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ நான் வந்து லைட்டாக தான் காட்டுறேன் ரசத்துக்கு தேவையான புளியை வந்து நம்ம கரைச்சி எடுத்துகிட்டு புளியோட டேஸ்ட் புளி எனக்கு வந்து எங்கிட்ட இருக்க புளி வந்து ரொம்ப புளிப்பானது ஸோ நான் வந்து அரை தக்காளி மட்டும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு தக்காளி போட்டோம்னா இன்னும் வந்து புளிப்பு அதிகமாகிடும் ரசம் வந்து நல்லா இல்லாமல் போயிடும் அதனால் நான் ஒரு அரை தக்காளி மட்டும் இதிலேயே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து இன்னைக்கு சிம்பிளாக தாங்க ரசம் வைக்கிறேன் அதனால் வந்து அதை சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் வேறு மாதிரி வைக்கிறத வந்து நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் அது கூடயே வந்து கொத்தமல்லி தலையும் சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காயத்தூள் அதோடைய மஞ்சள் தூள் உப்பு எல்லாமே வந்து நான் இந்த ஒரே மாதிரி வந்து பெசரி எடுத்து வச்சுக்கிருவேன் அதாவது அடுப்பில் நம்ம ஏற்றுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிருவேன் இப்போ இந்த சைடு வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இனி அரைச்சி போட வேண்டியது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் வந்து எடுத்திருக்கேன் மிக்சியில் இஞ்சி பூண்டு ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கனால அதையே வந்து இதோட சேர்த்து மூணுமே நல்லா மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வந்து ஒரு தடவை சுத்த விட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து எப்பயுமே ரசம் செய்கிறப்ப இந்த ஈய சட்டியில் தான் வந்து செய்வேன் அதுக்கு வந்து ஈய சட்டி வச்சுருக்கு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம மிளகு சீரகம் இந்த தட்டு இஞ்சி பூண்டுலாம் வந்து ஒரு தடவை க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதை இந்த எண்ணெயோடு போட்டு நம்ம லைட்டாக வந்து ஃப்ரை பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு அந்த ரசத்தோட ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எண்ணெயோட ஒரு டூ செகண்ட் நம்ம லைட்டாக வந்து இப்படி எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம கலந்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த புளி தண்ணி அதுலேயே நம்ம வந்து மிளகு மஞ்சள் தோல் பெருங்காயத்தூள் எல்லாமே போட்டு நம்ம உப்பு எல்லாமே வந்து அந்த நம்ம புளி தண்ணியிலே வந்து மொத்தமாக கரைச்சி வச்சுருக்கனால அந்த தண்ணி மட்டும் இதில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு போதும் இது அப்படியே வந்து லசம் வந்து கொஞ்சம் முற கட்டிகிட்டு இருக்கட்டும் அந்த சைடு வந்து சிக்கன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம இந்த சைடில் வந்து இண்டெக்ஷனில் வந்து நம்ம மெட்டன் வந்து வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து ல ரசம் வந்து லைட்டாக வந்து கொதிக்கணும் ரொம்ப முற கட்டோடனே ஆஃப் பண்ணாலும் நல்லா இருக்குது லைட்டாக வந்து கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு ரசம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ ரசத்தை வந்து நம்ம வேறு பக்கம் மாற்றிட்டு இதில் வந்து நம்ம எக்கு வந்து பாயில் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு நாலு எக்கு வந்து எடுத்திருக்கேன் அந்த எக்கை வந்து இப்போ பாயில் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தடுத்து நம்ம வேலை கண்டினியூஸாக பண்ணுறப்ப வந்து நம்மளுக்கு டைம் வந்து மிச்சமாகவும் சீக்கிரமாகவே வேலை முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அதில் கொஞ்சமாக வந்து கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே பாயில் ஆயிரும் உடையாமல் வரும் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கிரேவி ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து கடைசியாக வந்து கரம் மசாலா தூள் வந்து சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டே சேர்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்காது ஸோ கடைசியாக வந்து கரம் மசாலா தூள் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பல கிளறி விட்டுக்கோங்க நான் வந்து சிக்கன் கிரேவியாக செய்யணும் அதனால் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து கொதிக்க விட்டுக்கிறேன் இந்த சைடு முக் எக்கு வந்து பாயில் ஆகிட்டுருக்கு அந்த சைடு சிக்கன் வந்து கிரேவி வந்து கொடுச்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ சிக்கன் கிரேவி வந்து நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அதை வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மட்டனை வந்து மறுபடியும் வந்து இந்த மாதிரி மட்டனில் வந்து தண்ணி அதிகமாக இருந்தனால கொஞ்சமாக வந்து நான் இதே கடாயில் மாற்றிட்டு அதை சுண்ட சுண்ட வந்து வறுத்துருக்கேன் அதை வந்து வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றியாச்சு இப்போ அதே கடாயை வந்து கழுவி எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஈரல் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கிற போகிறோம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து அடுத்தடுத்து வேறு வேறு பாத்திரம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய பாத்திரம் வந்து குமிஞ்சிடும் அதனால் இப்போ வந்து நான் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி இல்லை கொஞ்சமாக சின்ன துண்டு பிரிஞ்சு இலை போட்டிருக்கேன் சின்ன பட்டை போட்டிருக்கேன் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து நல்ல சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ப ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதாவது ஒரே பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம சமைக்க சமைக்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதே பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பாத்திரமும் அதிகமும் சேராது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து விளக்குற டைமும் மிச்சமாகும் தண்ணியும் வந்து அள அதிகமாக செலவு செலவாகாது நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து டைம் அதாவது கிச்சனில் ரொம்ப நேரம் நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரே ஒரு பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணி டக் டக்னு அடுத்தடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த கேப்பில் வந்து வெங்காயம் வந்து சூப்பராக வதங்கிருச்சு எல்லாத்துக்குமே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து நான் சேர்ப்பேன் எனக்கு வந்து இந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதுலேயுமே இஞ்சி பூண்ட
அடுத்து வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க ஈரல் வந்து பெரிய பெரிய பீஸாக நம்ம கொடுப்பாங்க ஒரு சில கடைகளில் குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி தருவாங்க நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து இதோட சேர்த்துக்கிறலாம் நம்ம போட்ட உடனே பாருங்கள் அந்த ஈரலோட அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அது அப்படியே நல்லா ஈஸியாக சீக்கிரமாகவே வந்து ஈரல் வந்து குக் ஆயிரும் ஸோ ஓவர் டைம் குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஹார்டாயிரும் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வறுவல் மாதிரி செய்ய போகிறோம் அதனால் வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்லா சாஃப்டாக குடை குழந்தைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சம் தண்ணி அதி அதிகமாக ஊற்றிருக்கேன் கல் உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் இது மூடி வைப்போம் இது இது வந்து குக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் இந்த கேப்பில் வந்து நமக்கு அந்த பக்கம் வந்து எக்கு வந்து நல்லாவே வந்து பாயில் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம எக்கை வந்து எடுத்து அந்த தோல்லாம் நீக்கிக்கிருவோம் அதுக்கு வந்து நான் ஈஸியான மெத்தட் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து டேப்பில் லைட்டாக தண்ணி திரிய விட்டுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து அந்த ஓடை வந்து பிரிக்கிறப்ப வந்து முட்டை அந்த எக்கு வந்து பிரியாமல் சூப்பராக அந்த ஓடு மட்டும் தனியாக கலண்டு வரும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாகவே வந்து நம்ம எக்கை வந்து உரிச்சிடலாம் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது கூலிங் வாட்டரில் வச்சு உரிக்கிறப்ப அந்த எக்கோட ஓடு மட்டும் தனியாக வந்துடும் எக்கு வந்து பிரிஞ்சு வராமல் இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் நான் எப்பயுமே இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் எப்பயுமே கூலிங் வாட்டரில் போட்டு பண்ணுறப்ப வந்து அந்த ஓடு மட்டும் தனியாக வந்துடும் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த எக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் எக்கெல்லாம் ரெடி ஆச்சு இந்த பக்கம் கிரேவி பார்ப்போம் அதாவது நம்ம ஈரல் வறுவல் வந்து ரெடி ஆகிறதுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் வறுவல் மாதிரி பண்ணலை கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி தான் பண்ணுறேன் குழந்தைக்கு கொடுக்குறப்ப வந்து வறுவல் மாதிரின்னா கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் அதனால் நான் எல்லாத்தையுமே காரம் கம்மியாக தான் பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் வந்து சாதத்துக்கு சாதம் வைக்கிறதுக்காக உலை வச்சுருக்கேன் உலை வந்து இந்த பக்கம் கொதிக்கட்டும் அந்த கேப்பில் வந்து நம்ம அந்த பக்கம் ஈரல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம அடுத்த பிள்ளை பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அதே கடாயை யூஸ் பண்ணி தான் அடுத்து வந்து எக்கை வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அதாவது எக் மசாலா வந்து பண்ண போகிறேன் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி அதில் கொஞ்சம் ரெண்டு ரெண்டு டீ டீஸ்பூன் சொல்லக்கூடாது சிட்டிக்கு அளவு உப்பு கொஞ்சமாக வந்து உங்கள் மசால் என்ன மசால் தேவைப்படுது கரம் மசால் சேர்த்துட்டு அது எல்லாம் வந்து எண்ணெயோட இதான பின்னாடி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை வந்து இதோட சேர்த்துருங்க சேர்த்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதாவது கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வந்து நல்லா வந்து இந்த பக்கமும் ரெண்டு ரெண்டு சைடும் வந்து திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க ஆல்ரெடி வெந்துருச்சு லைட்டாக வந்து அந்த எண்ணெயோட அந்த உப்பு கரம் மசாலா ஃப்ளேவர் வந்து அந்த எக்கில் வந்து உள்ளே இறங்குற வரையும் லைட்டாக வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஒரே நாலு டிஷ்ஷை வந்து ஒரே வந்து ஒரே பாட்டில் வந்து செஞ்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு லென்ச் மெனு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இங்கே வந்து எக்கு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பாயில் எக்கு வச்சுருக்கேன் குழந்தைக்கு கொடுக்குறதுக்காக காரமாக இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்தா சிக்கன் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பக்கம் பாருங்கள் மட்டன் சுக்கா மட்டன் சுக்காஸ் ரெடி ஆச்சு அங்கே பால் வந்து வச்சுருக்கேன் குழந்த வந்து குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்ற காரமாக இருந்துச்சுன்னா பால் ஊற்றி ஊட்டிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ரசம் வந்து வச்சுருக்கேன் ஈரல் கிரேவி மாதிரி வந்து வச்சுருக்கேன் வறுவல் தான் செய்யணும்னு வந்து கிரேவியாக செஞ்சுட்டேன் சாதம் அடித்து வச்சாச்சு சூப்பரான லன்ச் மெனு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா லன்ச் ஒர்க்கும் வந்து முடிஞ்சிருச்சு நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு ரெசிப்பியாக வந்து தனியாக கவர் பண்ணியிருக்கேன் நானாக வீடியோ எடுத்து பண்ணியிருந்தனால ஓரளவுக்கு வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து இந்த லன்ச் மெனு உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வீட்டில் எல்லாம் சேஃபாக இருக்கீங்களா எல்லோரும் வீட்டில் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம் நாங்களும் வீட்டில் சேஃபாக இருக்கோம் ஸோ கவர்மெண்ட் சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு இருபத்தொரு நாளைக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து வீட்டில் இருங்க கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்காண்டி தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து நமக்கு எல்லா திங்ஸுமே வந்து வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க வெளியில் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் எல்லா திங்ஸும் மொத்தமாக வாங்கி டம்ப் பண்ணாதீங்க அடுத்தடுத்து வாங்குறவங்களுக்கு வந்து இல்லாமல் போகிற அளவுக்கு பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் வாங்கிக்கோங்க